హాయ్ ఫ్రెండ్స్ రీసెంట్గా ఏపీ గ్రామ అలానే వార్డ్ సచివాలయం జాబ్స్కి సంబంధించి మూడు వందల తొంభై ఎనిమిది వేకెన్సీస్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అంటే గ్రామ లేదా వార్డ్ సచివాలయంలో వర్క్ చేసే ఎనర్జీ అసిస్టెంట్ లేదా జేఎల్ఎం గ్రేడ్ టూ సంబంధించిన పోస్టులు అనమాట ఇవి ఏపీ ఈపీడిసిఎల్ అంటే ఈస్టర్న్ పవర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లిమిటెడ్ నుంచి ఈ వేకెన్సీస్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఈ జాబ్స్కి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ యొక్క కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ దీనికి ఆన్లైన్లో ఏ విధంగా అప్లై చేసుకోవాలి దీనికి సంబంధించిన సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అంటే స్కెడ్యూల్ వీళ్ళు ఏ విధంగా ప్లాన్ అనేది వేసుకున్నారు అంటే ఎప్పటి లోపల మనము దీంట్లో జాబ్లో ఉంటాము అలానే కమ్యూనిటీ వైజ్ వేకెన్సీస్ అంటే బ్రేక్అప్ వేకెన్సీస్ బ్యాక్లాగ్ ఎన్ని అలానే జనరల్ ఎన్ని డిస్టిక్ వైజ్ ఎన్ని ఉన్నాయి క్యాష్ వైజ్ ఎన్ని ఉన్నాయని ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో వీడియోస్ అనేది చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇంకా చాలా మంది కింద కామెంట్ సెక్షన్లో దీనికి సంబంధించిన సిలబస్ ఏంటి అంటే మోడల్ పేపర్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేస్తున్నారు కదా సో ఈ సిలబస్ ప్రకారం ఏ బుక్స్ ఫాలో అయితే మాకు సరిపోతుంది లేదా ఏవైనా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయా ఉంటే ఏదైనా సజెస్ట్ చేయండి అని కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అలానే నాకు పర్సనల్గా కూడా చాలామంది మెసేజెస్ అనేది చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ సో దాని గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ లైవ్గా ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి ఇది ఈ జాబ్స్కి సంబంధించి రిలీజ్ చేసిన అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ ఫ్రెండ్స్ దీనికి సంబంధించిన లింక్స్ అలానే ఈ జాబ్స్కి సంబంధించిన కంప్లీట్ లింక్స్ అన్ని మన టెలిగ్రామ్ అలానే వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో షేర్ అనేది చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ కింద లింక్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట దాని నుంచి మీరు జాయిన్ అయిపోయి మీరు దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని క్లియర్గా చెక్ అనేది చేసుకోవచ్చు స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ చూసుకున్నట్లయితే దీంట్లో మనకు పేపర్ ఒకటే ఉంటుంది సబ్జెక్ట్ ఐటీఐ ఎలక్ట్రికల్ ట్రేడ్కి సంబంధించి అనమాట నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎయిటీ మాత్రమే ఉంటాయి ఇవి కేవలం రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించిన సిలబస్ మాత్రమే మనకు రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ అనేది ఉంటాయి వన్ అవర్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అనేది వీళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది మాక్సిమం ఎయిటీ మార్క్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఒక క్వశ్చన్కి ఒక మార్క్ అనేది క్యారీ చేస్తారు కాబట్టి ఇవి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి ఫోర్ ఆప్షన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది దాంట్లో ఏదైతే రైట్ ఆన్సర్ ఉంటుందో దాన్నే మీరు సెలెక్ట్ అనేది చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ సిలబస్ ఫర్ ఎనర్జీ అసిస్టెంట్ జేఎల్ఎం గ్రేడ్ టూ అని ఈ డీటెయిల్స్ కూడా ఈ హెడ్డింగ్ కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు దీంట్లో మనకు ఐటీ ఎలక్ట్రీషియన్ సంబంధించి వైర్మెంట్ సంబంధించి అండ్ ఇంటర్ వొకేషనల్ కోర్స్ ఎలక్ట్రికల్ టెక్నీషియన్ సంబంధించి ఇక్కడ సిలబస్ అనేది మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది అనమాట సో ఈ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న వాళ్ళు దీనికి ఎలిజిబుల్ కాబట్టి వాళ్లకు ఏదైతే సిలబస్ ఉంటుందో ఐటీఐలో అవే డీటెయిల్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ముందుగా మనకు దీంట్లో ఆల్మోస్ట్ ఇరవై టాపిక్స్ అనేది మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇరవై నాలుగు టాపిక్స్ అనేది ఉన్నాయన్నమాట సో ఫస్ట్ టాపిక్ చూసుకున్నట్లయితే ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ సో దీంట్లో మనకు బేసిక్ టర్మ్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ కండక్టర్స్ సెమీ కండక్టర్స్ ఇన్సులేటర్స్ ఎలక్ట్రికల్ పొటెన్షియల్ రెసిస్టెన్స్ లాస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ నెక్స్ట్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఆన్ రెసిస్టెన్స్ హోమ్స్ లా రెసిస్టెన్స్ ఇన్ సిరీస్ ప్యారల్ సిరీస్ ప్యారల్ కిచ్ ఆఫ్ లాక్ సంబంధించి మనకు సిలబస్ అనేది మెన్షన్ చేశారు నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిజం అనమాట దీంట్లో మ్యాగ్నెట్స్ యొక్క ఇంట్రొడక్షన్ దాని యొక్క పోల్స్ మ్యాగ్నెటిక్ యాక్సిస్ పోల్ స్ట్రెంత్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్స్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెట్స్ ఫ్లెమింగ్ లెఫ్ట్ అలానే రైట్ హ్యాండ్ ఏవైతే రూల్స్ ఉంటాయో అవన్నీ ఫీల్డ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ లాంగ్ స్ట్రైట్ లైన్ కండక్టర్ తర్వాత సాల్నాయిడ్కి సంబంధించి మెన్షన్ చేశారు నెక్స్ట్ త్రీ చూసుకున్నట్లయితే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ సంబంధించి అనమాట కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెట్ ఇండక్షన్స్ అంటే లెన్స్ లాక్ సంబంధించి ఫ్లెమింగ్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్స్ సంబంధించి ఫ్యాడెస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్ సంబంధించి టైప్స్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ అంటే స్టాటికల్ డైనమికల్ ఆ విధంగా ఉంటాయి కదండి ఫ్రెండ్స్ సో దానికి సంబంధించి అలానే సెల్ ఫోన్ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ సంబంధించి దీంట్లో సిలబస్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ సెల్స్ అండ్ బ్యాటరీస్ సంబంధించి అంటే సెల్స్ బ్యాటరీస్ అంటే మనకు కెమికల్ ఎఫెక్ట్ ని ఎలక్ట్రికల్ ఎఫెక్ట్ లాగా మార్చుతాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో కెమికల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ ఫ్యాడేస్ లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలసిస్ సెల్స్ అండ్ దేర్ కాంపోనెంట్స్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ బ్యాటరీ ప్రైమరీ సెల్స్ అంటే ఏమి డిఫెక్ట్ అండ్ రెమెడీస్ డ్రై సెల్
డీటెయిల్డ్ స్టడీ అంటే వాళ్ళు కొన్ని క్వశ్చన్స్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది సో దీంట్లో ఫ్యూజెస్ అండ్ ఫ్యూజ్ మెటీరియల్ ఏం యూజ్ చేస్తారు ఎంసీబీ సీబీస్ అంటే సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ వైరింగ్ టూల్స్ నెక్స్ట్ వైర్ జాయింట్స్ సోల్డరింగ్స్ ట్యాపింగ్స్ అండ్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ వైర్ ఆర్ కేబుల్ అండ్ కేబుల్ జాయింట్స్కి సంబంధించి అడగడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సెవెంత్ వైరింగ్ సిస్టమ్ అండ్ వైరింగ్ సర్క్యూట్స్ అనమాట సో హౌసింగ్ వైర్ వైరింగ్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అనేది దీంట్లో అడగడం జరుగుతుంది సో దీంట్లో సిటిఎస్ టిఆర్ఎస్ వైరింగ్ కాండ్యూట్ వైరింగ్ కేసింగ్ క్యాపింగ్ వైరింగ్ డీటెయిల్డ్ స్టడీ కంపారిజన్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వైరింగ్ మెథడ్స్ స్టేర్ కేస్ వైరింగ్ సిరీస్ ప్యారల్ సర్క్యూట్స్ మాస్టర్ స్విచ్ సర్క్యూట్ కారిడార్ వైరింగ్ సర్క్యూట్స్ ఫ్లోర్సెంట్ ట్యూబ్ లైట్ సర్క్యూట్ ఫ్లాషర్స్ మూవింగ్ లైట్స్ అనేది మెన్షన్ చేశారు నెక్స్ట్ అర్థింగ్ సంబంధించి అసలు అర్థింగ్ ఎందుకు చేసుకోవాలి సో ఫండమెంటల్ టర్మ్స్ అనమాట అర్థింగ్ లైక్ అర్త్ లీడ్ అంటే ఏమి అర్త్ ఎలక్ట్రోడ్ అర్త్ వైర్ సో టైప్స్ ఆఫ్ అర్థింగ్ డీటెయిల్ టు స్టడీ అనమాట అంటే దీంట్లో మెయిన్ టూ ఉన్నాయి కదండి ఫ్రెండ్స్ పైప్ అర్థింగ్ ప్లేట్ అర్థింగ్ దానికి సంబంధించి సో దాన్ని చేసేటప్పుడు మనకు స్పెసిఫికేషన్స్ ఏమేమి అనేది ఉండాలి సో అర్త్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉండాలి ఐఈ రూల్స్ ఆఫ్ అర్థింగ్ సంబంధించి అడగడం జరుగుతుంది సో ఐఈ రూల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్ సంబంధించి అంటే మీరు ప్రికాషన్స్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలి ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ డిఫరెంట్ టైప్స్కి సంబంధించి ఇన్ హౌసెస్ అనమాట సో ఆ విధంగా ఇక్కడ వైరింగ్ తర్వాత ఫైర్ యాక్సిడెంట్ ఎలక్ట్రికల్ ఫెయిల్యూర్ వల్ల జరిగి దాని సంబంధించి ఐ రూల్స్ అడిగారు నెక్స్ట్ ఇండికేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే ఇది మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్కి సంబంధించి ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ కరెంట్స్ అనమాట అంటే ఇండికేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్లో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది మనకు అది రొటేట్ అంటే మూవ్ అవ్వడానికి టార్క్ లేదా ఫోర్స్ అనేది ఏ విధంగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ఇండికేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తర్వాత మూవింగ్ ఐరన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎంసీ అంటే మూవింగ్ కాయిల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏమి ఎక్స్టెన్షన్ అంటే వాటి యొక్క రేటింగ్స్ ఏ విధంగా మనం పెంచుకోవచ్చు పవర్ డైనమోమీటర్ టైప్ అలానే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఇన్ ఇండికేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్కి సంబంధించి అడగడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేటింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అనమాట దీనికి సంబంధించి డెఫినేషన్ సింగిల్ ఫేజ్ త్రీ ఫేజ్ ఇండక్షన్ టైప్ ఎనర్జీ మీటర్ ఎర్రర్స్ ఇన్ ఎనర్జీ మీటర్ నెక్స్ట్ స్పెషల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ మీటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీటర్ సింగ్రన్ స్కోప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే కరెంట్ అలానే పొటెన్షియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ సిటీపీటీ అంటారు కదండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మల్టీమీటర్ మెగ్గర్ అలానే టంగ్ టెస్టర్ సంబంధించి నెక్స్ట్ సెమీ కండక్టర్ డివైజెస్ అండ్ దేర్ అప్లికేషన్ ఎలక్ట్రానిక్ సంబంధించి అటామిక్ స్ట్రక్చర్ అలానే సెమీ కండక్టర్ తీరీ పి టైప్ ఎన్ టైప్ మెటీరియల్స్ పిఎం జంక్షన్ బయాసింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ డయోడ్ రెక్టిఫైర్ సర్క్యూట్స్ హాఫ్ వేవ్ ఫుల్ వేవ్ అలానే బిడ్జ్ రెక్టిఫైర్ ట్రాన్సిస్టర్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్స్ కాన్ఫిగరేషన్ అప్లికేషన్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఇన్వర్టర్ అండ్ యూపీఎస్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇవి డిసి మిషన్ సంబంధించి డిసి జనరేటర్స్ అలానే మోటార్స్ అనమాట జనరేటర్స్లో మనకు ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది సింపుల్ లూప్ జనరేటర్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ అనేది ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ అది తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ డిజి జనరేటర్ యోకు పోల్స్ పోల్ షూ అలానే ఆర్మేచర్ కామటేటర్ బ్రష్ అసెంబ్లీ బేరింగ్ ఫీల్డ్ కాయిల్స్ తర్వాత ఆర్మేచర్ వైండింగ్ దాంట్లో వైండింగ్లో రకాలు ఉంటాయి కదా ల్యాప్ వేవ్ తర్వాత ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ సంబంధించి టైప్స్ ఆఫ్ జనరేటర్ అంటే సపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్ సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ సిరీస్ షంట్ కాంపౌండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ అంటే అవి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారని నెక్స్ట్ సేమ్ ఇంకా ఇవి ఏమైతే ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసామో అవన్నీ కూడా మనకు మోటార్స్ గురించి అడగడం జరుగుతుంది సో దీంట్లో మెయిన్ ఏమంటే స్టార్టర్స్ గురించి అనమాట త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పాయింట్ స్టార్టర్స్ తర్వాత డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ సో మెయిన్గా ఈ దీంట్లో ఎక్కువగా అప్లికేషన్ సంబంధించి క్వశ్చన్స్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే మనకు ఏదైనా మిల్స్లో ఏ మోటార్ అనేది యూజ్ చేస్తారు ఫ్యాన్స్లో ఏ మోటార్స్ అనేది ఉంటాయి అంటే అవి వేసి ఎందుకు డీసీ మోటార్స్ని ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తారు అంటే కొన్ని స్టార్టింగ్ టార్క్ ఎక్కువ ఉంటాయి తర్వాత స్పీడ్ కంట్రోల్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ విధంగా వాళ్ళు క్వశ్చన్స్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఏసీ ఫండమెంటల్స్ అండ్ సర్క్యూట్స్ అనమాట సో ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆల్టర్నేటివ్ కరెంట్కి సంబంధించి ఓల్టేజ్ సంబంధించి డిఫరెంట్ వేవ్ ఫార్మ్స్ డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ సైకిల్ అంటే మనకు టైం పీరియడ్ అంటే ఏమి ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏమి యాప్టిట్యూడ్ అంటే ఏమి ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూ అంటే ఏమి మాక్సిమం యావరేజ్ అలానే ఆర్ఎంఎస్ వాల్యూస్ అంటే ఏమి
అనేది ఎఫిషియన్సీ సో మనకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ అనేది హైయెస్ట్ ఎఫిషియన్సీ మిషన్ అనమాట సో మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫిషియన్సీ ఇచ్చే ఏదైనా ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ ఉందా అంటే సో అది ఏంటి అనేది మీకు తెలిసినట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి ఫ్రెండ్స్ సో నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ కోరు వైండింగ్ నెక్స్ట్ యాక్చువల్లీ పార్ట్ ఆఫ్ బ్రీతర్ కన్జర్వేటర్ బుచోల్స్ రీలే అదర్ ప్రొటెక్టివ్ డివైజెస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయిల్ టెస్టింగ్ ఆటో ట్రాన్స్ఫార్మర్ వర్కింగ్ అప్లికేషన్స్ నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటర్ సంబంధించి ప్రిన్సిపల్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటర్ రిలేషన్ బిట్వీన్ స్పీడ్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సో ఇది మనకు అందరికీ తెలుసు ఎఫ్ ఈక్వల్ టు పిఎన్వై వన్ ట్వంటీ దానికి సంబంధించి కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటర్ సిలెంట్ పోల్ టైప్ అలానే స్మూత్ సిలిండ్రికల్ టైప్ ఈఎంఎఫ్ ఈక్వేషన్ నెక్స్ట్ త్రీ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ సో మనకు మోటార్ సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ అన్ని సిమిలర్గానే ఉంటాయి బట్ దీంట్లో కన్స్ట్రక్షన్ అవి చేంజ్ అవుతాయి కాబట్టి వాటి కొద్దిగా రిలేషన్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ త్రీ ఫేస్ మోటార్ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ తర్వాత ఫ్రీక్వెన్సీ అలానే స్లిప్ అంటే ఏమి స్లిప్ స్పీడ్ అంటే ఏమి కన్స్ట్రక్షన్ డీటెయిల్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి దీంట్లో స్క్రూడల్ గేజ్ స్లిప్పింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్స్ దీనికి యూస్ చేసే స్టార్టర్స్ ఏంటి ఎందుకు స్టార్టర్స్ అనేది యూస్ చేస్తారు డైరెక్ట్ ఆన్లైన్ స్టార్టర్ సంబంధించి స్టార్ట్ డెల్టా అలానే స్టార్టర్ రోటర్ రోటర్ రెసిడెన్స్ స్టార్టర్ ఫర్ స్లిప్పింగ్ ఇండక్షన్ మోటార్ అప్లికేషన్స్ నెక్స్ట్ సింగిల్ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ సో దీని నుంచి మనకు ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అంటే అప్లికేషన్స్ అడుగుతారు అనమాట అంటే ఫ్యాన్లో ఏ మోటార్ అనేది యూస్ చేస్తారు లేదంటే స్పిన్నింగ్ మిల్స్లో ఏవి యూస్ చేస్తారు సో మిక్సీల్లో ఏవి యూస్ చేస్తారు ఏది హయ్యెస్ట్ స్పీడ్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ విధంగా చాలా అంటే మనకు ట్రిమ్మర్లో ఏ మోటార్ యూస్ చేస్తారు సో ఈ విధంగా వాళ్ళు అప్లికేషన్స్ అడుగుతారు అనమాట సింగిల్ ఫేస్ నుంచి సో సింగిల్ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్స్లో టైప్స్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్స్ దాంట్లో స్ప్లిట్ ఫేస్ కెపాసిటర్ స్టార్ట్ కెపాసిటర్ రన్ అలానే స్టే షేడెడ్ పోల్ మోటార్స్ దేర్ అప్లికేషన్స్ సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఏవైతే మెన్షన్ చేసిటారో అవి మాత్రమే మీరు ముట్టండి అంతేగాని ఫర్దర్గా మీరు డీటెయిల్స్ అనేది చెక్ చేసుకోకండి నెక్స్ట్ పవర్ సిస్టమ్ అనమాట జనరేషన్ ఆఫ్ పవర్ అంటే సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్వెన్షనల్ అంటే ఏమి నాన్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ అంటే ఏమి జనరేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ పవర్ యూజింగ్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ సోర్సెస్ అనమాట సో వర్కింగ్ ఆఫ్ హైడ్రలు అలానే థర్మల్ పవర్ స్టేషన్ నెక్స్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్ సో మనకు జనరేషన్ అయిన తర్వాత ట్రాన్స్మిషన్ అనమాట అంటే జనరేటింగ్ స్టేషన్ నుంచి రిసీవింగ్ స్టేషన్కి ఏ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు అంటే మనము ఖచ్చితంగా స్టెప్ అప్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే జనరేటింగ్ స్టేషన్ నుంచి తర్వాత మెయిన్ మనకు ఏదైతే సబ్ స్టేషన్స్ ఉంటాయో అక్కడ నుంచి హోమ్ కి స్టెప్ డౌన్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఆ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క ఎక్విప్మెంట్స్ ఏముంటాయి సర్క్యూట్స్ ఏ విధంగా యూస్ చేస్తారు అంటే సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ ఐసోలేటర్స్ ఎత్తు స్విచ్చెస్ సిటీస్ ఏ విధంగా యూస్ చేస్తారు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ సబ్ స్టేషన్ తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ తర్వాత సబ్ స్టేషన్ డబల్ పోల్ స్ట్రక్చర్ పోల్ మౌంటెడ్ ప్లింత్ మౌంటెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అంటే మనకు లోకల్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా మన వీధుల్లో అవన్నమాట సబ్ స్టేషన్ అసోసియేటెడ్ ఎక్విప్మెంట్ సచాస్ ఏబీ స్విచ్ అంటే ఎయిర్ బ్రేక్ స్విచ్ తర్వాత ఎల్ఏ అంటే లైట్నింగ్ హరెస్టర్ హెచ్జి ఫ్యూజ్ అంటే హై ర్యాప్చర్ గేజ్ ఫ్యూజ్ సర్క్యూట్ బ్రేకర్స్ సో ఆ విధంగా నెక్స్ట్ ప్లానింగ్ ఎస్టిమేషన్ కాస్ట్ ఆఫ్ వైరింగ్ సో మనకు ఎయిటీ వాళ్ళకి ఇవి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా వస్తుంటాయి కంట్రోల్ ప్యానల్ ఎలిమెంట్స్ టైప్స్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ప్లాన్ ఎస్టిమేషన్ అండ్ కాస్ట్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కంప్లీట్ హౌస్ వైరింగ్ లేఅవుట్ ఇండస్ట్రియల్ వైరింగ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇలిమినేట్ అంటే లైట్ దానికి సంబంధించి ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఇలిమినేషన్ టర్మ్స్ అండ్ డెఫ్ డెఫినేషన్స్ నెక్స్ట్ లాస్ ఆఫ్ ఇలిమినేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ లైటింగ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లైట్ కలర్ ఏవేవైతే అవైలబుల్ ఉన్నాయి అని కన్స్ట్రక్షన్ అలానే వర్కింగ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇంక్ ఇంకాండిసెంట్ ల్యాంప్ తర్వాత ఫ్లోరసెంట్ ల్యాంప్ నెక్స్ట్ దీంట్లో ట్రోబోస్కోపిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ సిఎఫ్ఎల్ కాంపాక్ట్ ఫ్లోరోసెంట్ ల్యాంప్ నెక్స్ట్ నియాన్ సైన్ హలోజన్ మెర్క్యూర్ వేపర్ ల్యాంప్ అండ్ టైప్స్ సోడియం వేపర్ ల్యాంప్ తర్వాత డెకరేషన్ లైట్స్ సో దానికి కనెక్షన్స్ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ డెకరేటింగ్ ల్యాంప్స్ ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేసి ఉంటారు అని సో ఈ విధంగా మనకు ఈ సిలబస్ అనేది 
ఈ సిలబస్ని కవర్ చేసే బుక్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని పర్చేస్ అనేది చేయండి ఫ్రెండ్స్ అంతేకాకుండా నేను ఫైనల్గా ఇంకొక బుక్ అనేది సజెస్ట్ చేస్తాను అంతేకాకుండా ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా నేను సజెస్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది సో ఏమేమి బుక్స్ అనేది సడన్గా అడిగితే నేను చెప్పలేను అనమాట ఇంకోటి ఏమంటే ఇప్పుడు మనకు ఏదైతే ఈ సిలబస్ ఉందో ఈ సిలబస్ కవర్ చేసేంత బుక్స్ పెద్ద పెద్దవి మీరు చదవాలి అన్నా కూడా మీకు టైం అనేది సరిపోదు వీళ్ళు చాలా తక్కువ టైం అనేది ఇచ్చారనమాట కేవలం వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ మాత్రమే ఉంది మీకు డైరెక్ట్గా ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి మీరు ఏవైతే అబ్జెక్టివ్ టైప్ ఉంటాయో అవి ఫాలో అయిపోతే బెటర్ అనమాట ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీకు కొద్దిగా నాలెడ్జ్ అనేది ఉంటుంది సో మీరు గ్రూప్ డిస్కషన్స్ అనేది చేసుకోండి అలానే వాట్సాప్ గ్రూపులు అనేది క్రియేట్ చేసుకోండి సో ఆ విధంగా క్రియేట్ చేసుకుంటే మీకు ప్రిపేర్ అవ్వడానికి కొద్దిగా బెటర్గా ఉంటుంది సో దీనికి సంబంధించి ఏవేవైతే బెస్ట్ బుక్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో అబ్జెక్టివ్ టైప్ మాత్రమే ఇప్పుడు మీరు ప్రిపేర్ అనేది అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ అవి ప్రిపేర్ అయ్యి మీ ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఏమైనా ఉన్నట్లయితే అంటే మాకు మార్కెట్లో దొరికినట్లయితే అవి మీరు పర్చేస్ అనేది చేయండి సో నేను కింద కంప్లీట్గా బుక్ లిస్ట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను అంటే నేను సెర్చ్ చేసేసి సో అక్కడి నుంచి మీరు చెక్ చేసుకోండి దాంట్లో ఏవైతే మీకు బెటర్ అనిపిస్తాయో అవి మీరు పర్చేస్ అనేది చేయండి కేవలం అబ్జెక్టివ్ చూసుకొని ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేయండి అంటే ఆల్రెడీ ఎవరైతే సబ్జెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారో సో మీరు మళ్ళీ ఇది ఫస్ట్ నుంచి అన్ని బేసిక్స్తో చదవాలంటే మీకు టైం అనేది సరిపోదు అనేది నా ఫీలింగ్ అనమాట సో దీంట్లో ఇరవై నాలుగు టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్స్ కూడా ఆల్రెడీ వీళ్ళు కవర్ అనేది చేయడం జరిగింది లేదు దీనికి సంబంధించి ఏవైనా క్లాసులు ఉన్నాయా ఒకవేళ ఐటీఐ క్లాసులు ఉన్నట్లయితే తెలుగులో ఏవైనా ఛానల్స్ ఉన్నాయా అంటే ఫ్రీగా మాకు ఎక్కడైనా వీడియోస్ దొరుకుతాయా అంటే సో మా సీనియర్ లేదా కొలీగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ అందరికీ తెలిసిన వ్యక్తి వైజాగ్ టెక్ హబ్ అనమాట సో దాంట్లో నాగభూషణం గంట్ల గారు అలానే శివరామరాజు సార్ గారు సో అతను నాకు ఫేవరెట్ ఫ్యాకల్టీ అనమాట చాలా ఎక్స్పీరియన్స్డ్గా మనకు అర్థమయ్యే వేలో వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెనేషన్తో చాలా వీడియోస్ అనేది అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా వాళ్ళు ఒక బుక్ కూడా రిలీజ్ అనేది చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఆ బుక్ కూడా ఒకసారి చూడండి వాళ్ళు దాంట్లో డెమో అనేది పెట్టారు అలానే చాలా వీడియోస్లో కూడా వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇచ్చారనమాట సో ఇప్పుడు వాళ్ళ ఛానల్ ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం సో మీరు యూట్యూబ్లో వెళ్ళి వైజాగ్ టెక్ హబ్ అని ఈ విధంగా సెర్చ్ చేస్తే మీకు ఫస్ట్లోనే ఈ విధంగా కనిపించడం జరుగుతుంది సో వాళ్ళు చూడండి తొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది వీడియోస్ అనేది అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది సో దీని మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మీరు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ప్లే లిస్ట్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ సంబంధించి అంటే ఇప్పుడు మనం సిలబస్ ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో దానికి సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ మనకు వీడియోస్ అనేది దొరుకుతాయి అనమాట ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యూజెస్ అని సో మనకు సిలబస్లో ఉంది కదా అలానే ఎలక్ట్రికల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అని ట్రాన్స్ఫార్మర్ సంబంధించి ఇక్కడ మనకు ఇరవై ఏడు వీడియోస్ అనేది ఉన్నాయి అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా వాళ్ళు ప్లే లిస్ట్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే టీఎస్ఎస్పి డీసీఎల్కి సంబంధించి ముప్పై రెండు లైన్ మ్యాన్కి సంబంధించిన కోర్స్ అనేది వీళ్ళు పెట్టారనమాట అంటే థర్టీ టూ వీడియోస్ అనేది ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కటి కూడా వీళ్ళు తెలు తెలుగులో మనకు బోధించడం అనేది జరిగింది సో మొత్తం ఎలక్ట్రికల్ సంబంధించి నూట ఇరవై నాలుగు వీడియోస్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇంకా మీరు చూసుకున్నట్లయితే మెటలర్జీకి సంబంధించి కూడా ఉన్నాయన్నమాట ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే వాళ్ళకి చెప్పండి ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్స్ మన కోర్స్ అనేది అంటే సిలబస్లో ఉంది కదా అంటే సెమీ కండక్టర్స్ ట్రాన్సిస్టర్స్ ఆ విధంగా అడిగారు కదా సో దానికి సంబంధించి ఎలక్ట్రానిక్స్ అలానే నెట్వర్క్ తీరి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు అంటే జనరల్ టాపిక్స్ కూడా వాళ్ళు కవర్ అనేది చేయడం జరిగింది సో ఎవరైతే మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారు ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఇది చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ సార్ కూడా చాలా బాగా రెస్పాండ్ అనేది అవుతారు సో నేను కూడా వీళ్ళకి ఫాలోవర్ అనమాట చాలా స్టార్టింగ్ నుంచి శివరామరాజ్ సారు ఎక్సలెంట్గా మనకు టీచింగ్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ నాలెడ్జ్ అనేది మీకు దీంట్లో లభిస్తుంది మనకు తక్కువ టైంలో మీరు కోచింగ్కి వెళ్ళడము లేదంటే వేరే బుక్స్ కొనుక్కోవడము సో ఆ బుక్స్ కొన్నా కూడా ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ తీసుకొని వీళ్ళు చెప్పే క్లాస్ మీరు నోట్స్ అనేది రాసుకోండి లేదా వీళ్ళు క్లాస్ కి సంబంధించి వీళ్ళు అఫీషియల్ గా ఒక ఒక బుక్ కూడా లాంచ్ అనేది చేయడం జరిగింది దాన్ని కావాలంటే పర్చేస్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ దానికి సంబంధించిన లింక్స్ కూడా వీళ్ళు వీల్ ఛానల్ లోనే ఉంటాయి అంతేకాకుండా మన ఛానల్ లో కూడా నేను అది ప్రొవైడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అంతేకాకుండా ఇంపార్టెంట్ బుక్స్ లిస్ట్ కూడా నేను ప్రొవైడ్